हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स स्टूडेंट्स आज हम यूपी बोर्ड के क्लास टेंथ का इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर उसको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर का नाम है द एनचांटेड पूल चैप्टर को पैराग्राफ वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते चलेंगे चैप्टर को लिखा है श्री राजगोपालाचार्य ने जो श्री राजगोपालाचार्य थे ये इंडिया के एक बहुत अच्छे राइटर राइटर के साथ साथ पॉलिटिशियन फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं लायर भी रहे हैं तो यानी श्री रोज राजगोपालाचार्य जिनको हम राजा जी भी कहते हैं शोर्ट में जिनको हम सी आर भी कहते हैं दस दिसंबर अठारह सौ अठहत्तर को उनका जन्म हुआ था प्रतिष्ठित वकील थे स्वतंत्रता सेनानी थे राजनीतिक थे और राइटर थे स्टूडेंट्स स्वतंत्र पार्टी का गठन इन्होंने किया था और वो पहले भारतीय थे जिनको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था और भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है भारत रत्न तो श्री राजगोपालाचार्य वो पहले भारतीय थे जिनको भारतीय रत्न दिया गया था तो इस तरह से बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इसको लिखा है स्टूडेंट्स जो राइटर हैं वो हमारे जो क्लासिक्स हैं उनके बहुत शौकीन रहे हैं उनसे बहुत प्रेरित रहे हैं जो आपका प्रेजेंट लेसन है वो भी महाभारत एक एपिक है उसका एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें पांडव जब वन को जा रहे थे तो किस तरह से उनके जीवन की ये घटना है उनको उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया पाठ का नाम एनचांटेड पूल एनचांटेड का मतलब होता है रहस्य में और ये एक यक्ष से संबंधित था तो देखते हैं पैराग्राफ वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या होता है एनचांटेड पूल रिटर्न बाय सी राजगोपाला चारी क्या कहता है राइटर युधिष्ठर वेटेड फॉर ही सोल्जर्स इन एनजाइटी एंड थर्स्ट युधिष्ठर वेटेड फॉर इज ब्रदर्स युधिष्ठर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की इन एनजाइटी एनजाइटी मीन्स होती है उत्सुकता में एंड एनजाइटी का मतलब उत्सुकता चिंता उनको चिंता हो रही थी एंड थर्स्ट और वो प्यासे भी थे तो युधिष्ठर ने अपने भाइयों की चिंता करते हुए प्यासे रहते हुए प्यास में व्याकुल होकर के चिंता चिंतित होते हुए उनकी प्रतीक्षा की क्या था कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर फिर कहता है कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स क्या उन पे कोई आफत आ पड़ी है सब्जेक्टेड टू ए कर्स मीन्स आफत आना तो क्या उन पर कोई आफत आई है उनके रिटर्न अब तक ना होने का रीजन वो पूछ रहा है क्योंकि वो चिंतित है तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स क्या उन पर कोई विपत्ति आई है और दे स्टिल वांडरिंग अबाउट द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर या उनको पानी नहीं मिला है वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में कैन दे हैव फेंटेड और डाइड इन थर्स्ट फिर क्या कहता है कि क्या ऐसा हुआ है कैन दे हैव फेंटेड क्यों बेहोश हो गए फेंटेड मीन्स मूर्छित हो जाना बेहोश हो जाना और डाइड ऑफ थर्स्ट या प्यास से व्याकुल होकर के उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई वो चिंता करता है फिर कहता है अनेबल टू बियर द थाट इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण अनेबल मीन्स असमर्थ टू बियर मीन्स सहन करना दीज थॉट्स मीन इन विचारों को इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण एंड ड्राइवर बाय एन ओवर ओवर पावरिंग थर्स्ट और खुद भी प्यास से वो बहुत ज़्यादा व्याकुल था तो प्यास से व्याकुल होकर के और इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण ही गेव अप वेटिंग उसने प्रतीक्षा करने का विचार छोड़ दिया गेव अप मीन्स छोड़ दिया वेटिंग मीन्स प्रतीक्षा करने का विचार छोड़ दिया एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स और अपने भाइयों को तलाश करने के लिए चल दिया एंड द पुल 
होपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम और वो उस पुल की तरफ चल दिया इस आशा में कि शायद वो उनको वहाँ मिल जाएंगे युधिष्ठर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन युधिष्ठर उस दिशा में आगे बढ़ा हिज ब्रदर हैड टेकन जिस दिशा में उसके भाई गए थे एंड कैप्ट ऑन वॉकिंग थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर और उस जंगल में उनके पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ता रहा जिस जंगल में फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था एंड स्पॉटेड डियर और जगह जगह जिसमें डियर थे एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़े बड़े जंगली पक्षी थे टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो जब तक चलता रहा वो अपने भाइयों के पदचिन्हों के ट्रैक यानी ट्रैक करते हुए जब तक कि वो ब्यूटीफुल मीडो मीडो मीन्स होता है स्टूडेंट्स घास का मैदान चरागाह घास का मैदान या चरागाह हम कह सकते हैं तो जब तक वो उन अनुसरण करता रहा ट्रैक करता रहा जब तक कि वो चरागाह पर नहीं पहुंच जाता है क्या होता फिर आ, ही मीडो अराउंड पूल ऑफ क्लियर वाटर जो क्लियर वाटर के एक पूल से घिरा हुआ था यानी जो घास का मैदान था उसके चारों तरफ क्लियर वाटर का एक पूल था यानी साफ पानी का एक तालाब था बट वैन ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स लेकिन जब उसने अपने भाइयों को वहाँ फ्लैग पोल्स यानी झंडे का जो पोल होता है जिस पर झंडा टांगा जाता है उसकी तरह से उन्होंने पड़े हुए देखा लेटे हुए देखा अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ तो वह अपने दर्द को रिस्ट्रेन नहीं कर सका रिस्ट्रेन मीन्स छिपा नहीं सका अपने दर्द पर नियंत्रण नहीं कर सका ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट वो जोर जोर से रोने लगा अपने भाइयों की यह दशा देख करके ही टच द फेस और भीम उसने भीम के फेस को टच किया एंड अर्जुन और अर्जुन के उसने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया एज दे सो स्टिल एंड साइलेंट चूंकि वे बिल्कुल शांत थे बिल्कुल चुप थे एंड मोन और उसने मौन होता है स्टूडेंट्स मौन मीन्स होता है विलाप करना किसी नियर डियर की डेथ पर और उसने विलाप किया वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज और कहता है क्या ये हमारी सबकी वोज मीन्स होती है प्रतिज्ञा इन्होंने कसम खाई थी प्रतिज्ञा की थी कि हम हमेशा साथ साथ रहेंगे तो यह युधिष्ठर कहता है कि क्या ये हमारी जो प्रतिज्ञा है जो हमने प्रतिज्ञा की थी जो हमने कसम खाई थी उसका अंत है जस्ट वैन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड और वो भी उस समय जब हमारा एग्जाइल मीन्स होता है वन अबाउट टू एंड जबकि हमारा वन का जो पीरियड है स्टूडेंट्स बारह वर्ष के लिए वनवास दिया गया था तो युधिष्ठर पूछता है कि जब हमारे वनवास का समय खत्म होने वाला है क्या ये प्रतिज्ञा तोड़ने का समय आ गया है यू हैव बिन टेकन अवे तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है इवन द गोड्स हैव फोर सेकेंड मी इन माई मिस फॉर्चून और कहता है कि शायद ईश्वर भी भगवान भी क्या करना चाहता है माई मिस फॉर्चून माई मिस फॉर्चून मीन्स होता है मेरी विपत्ति में फोर सेकंड मीन्स मेरी प्रतीक्षा मेरी परीक्षा लेना चाहता है कि क्या भगवान भी इस विपत्ति में मेरी परीक्षा लेना चाहता है एज यू लुक एट देयर माई टिलिंस और जब उसने उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखा न उसको हेल्पलेस जो बिल्कुल लाचार पड़े हुए थे ही सैडली वंडर्ड उसने दुखी पूर्वक आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा क्या कहा हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल दैम कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उनको मार दे देन ही टू डिसेंडेड इन टू पुल और फिर वो डिसेंडेड मीन्स होता आगे बढ़ना फिर वह भी पुल की तरफ तालाब की तरफ आगे बढ़ा ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवर पारिंग थर्स्ट अपनी नियंत्रित न होने वाली प्यास को बुझाने के लिए एट वंस द वॉइस विदाउट फोम वांटेड और उसी समय बिना किसी शरीर के एक आवाज़ आती है वान करती है उसको चेतावनी देती है जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो बिना शरीर के एक आवाज़ आती है और वह आवाज़ उसको चेतावनी देती है क्या कहती है योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स योर ब्रदर डाइड तुम्हारे भाई इसलिए मर गए बिकॉज दे डिड नॉट हीड क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया हीड मीन्स हीड मीन्स होता है ध्यान देना दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स तुम्हारे भाइयों की मृत्यु इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयत्न किया डू नॉट फॉलो दैम उनका अनुसरण मत करो तुम भी उनके जैसे मत करो आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट 
पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रेस्ट और उसके बाद यू कैन क्वेंच क्वेंच मीन्स होता है बुझाना क्वेंच योर थर्स्ट उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो दिस पूल बिलोंग्स टू मी क्या कहा उसने कि ये तालाब मेरा है अब क्या होता है स्टूडेंट्स तीसरे पैराग्राफ में इट इज नॉट टेक यू दिस टाइम मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्स एंड गेस्ट वाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स क्या हुआ इट डिड नॉट टेक यू दिस टाइम मोमेंट यू को एक क्षण भी नहीं लगा स्टूडेंट्स जब भी समय लगने की बात आती है टेंस कोई भी हो तो हम क्या करते हैं इट टेक तो यहाँ नेगेटिव है तो इट डिड नॉट टेक पास्ट में है तो इट डिड नॉट टेक यू दिस्टर मोमेंट यू दिस्टर को एक पल भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड ये समझने में दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्स कि ये शब्द यक्स के अलावा और किसी के नहीं हो सकते एंड गैस और अनुमान लगा लिया वाट हैड हैपन टू हिज ब्रोदर्स और उसने तुरंत ये गैस कर लिया अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ और उसे साथ ही साथ यहाँ ये भी प्रतीत हुआ ये भी ऐसा लगा कि पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ कि शायद इस तरीके से ये एक संभव तरीका है वह अपने भाइयों को जीवन वापस दिला सकता है या जीवित कर सकता है ही सेट टू द बॉडी लेस वॉइस उसने उस बिना शरीर की आवाज़ से कहा बॉडी लेस वॉइस मीन्स बिना शरीर की प्लीज आस्क योर क्वेश्चन तो उस बिना शरीर की आवाज़ से केवल आवाज़ सुनाई दे रही शरीर नहीं है कोई भी कोई नहीं है वहाँ पर आवाज़ आ रही है तो उसने उस बॉडी लेस वॉइस से कहा उसे बिना शरीर की आवाज़ से कहा प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन कि अपने कृपया अपने प्रश्न पूछिए द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली रैपिडली मीन्स होता है तेजी से वन आफ्टर अनोदर एक के बाद एक उस आवाज़ ने एक के बाद एक तेजी से अपने प्रसन्न रखे क्या वाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना खतरे में आदमी को कौन बचाता है उनका क्वेश्चन ये था और उस क्वेश्चन का जवाब क्या हुआ युधिष्ठ ने कहा करेज साहस आदमी जब खतरे में होता है तो उसकी रक्षा कौन करता है उसको रेस्क्यू कौन करता है उसको कौन बचाता है साहस बचाता है नेक्स्ट क्वेश्चन बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज कि किस साइंस का अध्ययन करके आदमी बुद्धिमान बन सकता है ये क्वेश्चन नेक्स्ट था तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज दिस्टर नोट बाई स्टडिंग एनी कि किसी का अध्ययन नहीं करने से शास्त्र का अध्ययन करने से शास्त्र डज नॉट मैन बिकम वाइज कि शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता इट इज़ बाई एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम कि जो बुद्धिमान लोग हुए हैं उन बुद्धिमान लोगों के बुद्धि से एसोसिएशन मीन्स जुड़ने के कारण आदमी बुद्धिमान होता है बुद्धिमान बनता है द एक्स आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन करता है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड हवा से भी तेज क्या है स्विफ्टर मीन्स कंपेरेटिव डिग्री है स्विफ्ट मीन्स तेज होता है स्विफ्टर मीन्स और अधिक तेज हवा से भी अधिक तेज क्या होता है युधिष्ठा आंसर देता है माइंड कि मन जो होता है वो हवा से भी तीव्र होता है तेज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मोर फेटेड देन ए ड्राइड एक्स्ट्रा के ड्राइड एक्स्ट्रा एक सूखे तिनके से भी फेड क्या होता है युधिष्ठर आंसर देता है ए सैरो ए सोरो स्ट्राइकन हार्ट कि जो दुखी मन होता है जिसका मन व्यथित होता है जो बहुत दुख में हो उसका जो दुखी मन होता है वह भुसके तीके भुसके सूखे तिनके से भी अधिक उदास होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाट बी फ्रेंड ट्रैवलर के ट्रैवलर का साथी कौन होता है जो यात्री होता है उसका साथी कौन होता है तो युधिष्ठर आंसर देते हैं लर्निंग कि लर्निंग जो होती है वो ट्रैवलर का साथी होती है लर्निंग मीन्स या ज्ञान हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम और जो घर पे रुका हुआ होता है जो घर पे होता है उसका साथी कौन होता है जब कोई व्यक्ति घर पे रुका तो उसका साथी कौन होता है युधिष्ठ ने आंसर दिया वाइफ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ हु अकम्पनीज कौन साथ देता अ मैन एक आदमी का इन डेथ माने मृत्यु मृत्यु के समय किसी व्यक्ति का साथ कौन देता है तो इस आंसर दिया युधिष्ठ ने धर्म That alone accompanies the soul in the solitary journey कि वो जो solitary journey होती है मृत्यु के बाद उसमें केवल धर्म ही उसको accompany करता है उसका साथ देता है मृत्यु के बाद जो निर्जन journey होती है यानी अकेला आदमी जाता है उसके साथ उस समय कोई नहीं जा सकता तो उस समय उसका जो साथ है केवल और केवल धर्म देता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बिगेस्ट वेसल्स कि सबसे बड़ा बर्तन क्या होता है वेसल मीन्स बर्तन कि सबसे बड़ा बर्तन क्या होता है तो युधिष्ठ आंसर देता है दार्थ पृथ्वी विच कंटेन्स 
ओल विद इन इट सेल्फ पृथ्वी इतना बड़ा बर्तन होती है कि ये सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेती है इज द ग्रेटेस्ट वेसल और पृथ्वी ही सबसे बड़ा बर्तन है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज हैप्पीनेस कि प्रसन्नता क्या होती है तो यदि आंसर देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट कि हैप्पीनेस जो होती है वो अच्छे आचरण का परिणाम होती है यदि आपका आचरण अच्छा है तो आप प्रसन्न होंगे हैप्पीनेस आपके पास होगी और यदि आपका कंडक्ट गुड नहीं है अच्छा नहीं है तो यू विल नॉट बी हैप्पी एंड हैप्पीनेस इज नॉट यू पॉस यू डोंट प्रोसेस हैप्पीनेस तो आप प्रसन्न होने के लिए स्टूडेंट्स आपका गुड कंडक्ट होना चाहिए नेक्स्ट व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल कि ऐसी क्या चीज है गिविंग अप जिसको छोड़ देने के बाद विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल ऐसी क्या चीज है जिसको छोड़ने पर आदमी को सबके द्वारा सभी के द्वारा प्यार किया जाता है तो युधिष्ठर आंसर देता है प्राइड घमंड फॉर इफ मैन गिवज अप बींग प्राउड कि यदि आदमी घमंड करना बंद कर दे ही विल बी लव्ड बाय ऑल तो सभी उसको प्यार करने लगेंगे इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए नेवर बी प्राउड कभी भी घमंडी मत बनिए नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नोट सोरो वट इज द लॉस क्या लॉस है विच यील्ड जॉय जो आनंद बढ़ाता है एंड नोट सोरो अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स नुकसान होने से हानि होने से क्या होता है दुख बढ़ता है और आनंद कम होता है लेकिन उसने प्रश्न ये किया कि वह क्या चीज़ है जिसके लोस होने से आनंद बढ़ जाता है और दुख नहीं बढ़ता तो युधिष्ठ आंसर देते हैं एंगर के क्रोध इफ यू गिव अप बींग एंग्री यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें वी विल नो लोंगर बी सब्जेक्ट टू सोरो तो यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं तो हम दुखी होना भी छोड़ देंगे यानी दुख का कारण क्या है क्रोधित होना होता है तो यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं तो हमारा आनंद बढ़ जाता है दुख नहीं बढ़ता जबकि हानि हमने हमारे क्रोध की हानि होने पर यानी क्रोध की हानि वो चीज़ जिसकी हानि होने पर आनंद बढ़ता है पैराग्राफ फाइव स्टूडेंट्स वाट इज़ दैट बाई नेक्स्ट क्वेश्चन वाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको गिविंग अप करने पर छोड़ देने पर आदमी क्या बन जाता है रिच हो जाता है धनी हो जाता है तो युधिष्ठ ने आंसर दिया डिजायर डिजायर मीन्स इच्छा इफ मैन गिव्स बीइंग ग्रीडी यदि आदमी लालची होना छोड़ दे ही विल बिकम वेल्दी तो वो क्या हो जाएगा धनी हो जाएगा यदि आदमी अपना लालच छोड़ देता है तो वो धनवान बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण कि वह क्या चीज़ है जो किसी को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है पूछता है इज इट बर्थ क्या जन्म से कोई ब्राह्मण होता है गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से और लर्निंग या ज्ञान प्राप्त करने से पूछता है आंसर डिसेसिवली कि गंभीरता से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है क्या कोई जन्म से ब्राह्मण होता है क्या कोई अच्छे आचरण से ब्राह्मण होता है या कोई शिक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण बनता है तो युधिष्ठर आंसर देते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण कि जन्म या शिक्षा से कोई ब्राह्मण नहीं बनता जन्म या शिक्षा किसी को ब्राह्मण नहीं बना सकते गुड कंडक्ट अलोन कि अच्छा आचरण ही एकमात्र ऐसी चीज है डज जो किसी को ब्राह्मण बनाता है हाव एवर लर्न ए पर्सन मे भी चाहे कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए कितना ही आ, सीखने वाला क्यों ना हो जाए ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण वह ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स यदि उसके अंदर बैड हैबिट्स हैं यदि उसके अंदर बुरी आदतें हैं यदि जब तक वो उनको नहीं छोड़ देता तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता चाहे वो कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए कितनी ही विद्या क्यों ना सीख ले इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मण बनने के लिए आपको बुरी आदतों को भी छोड़ना पड़ेगा और बुरी आदतों को छोड़ने का मतलब आपका आचरण अच्छा हो जाएगा गुड कंडक्ट हो जाएगा इवन दो ही मे बी लर्न क्या कहता है कि यद्यपि ही मे बी लर्न इन फोर वेदास चाहे वो चार वेदों का ज्ञाता बन जाए ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फेल्स टू ए लोअर क्लास चाहे कोई व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना बन जाए लेकिन कोई भी व्यक्ति जब तक उसका बैड कंडक्ट होगा बुरा आचरण होगा वो निम्न श्रेणी का ही रहेगा कभी भी उच्च श्रेणी का नहीं हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है स्टूडेंट्स आपने सेवन वंडर सुने होंगे ना लेकिन ये सेवन वंडर में नहीं आता वो सेवन वंडर जो होते हैं जो एग्जिस्ट हैं वो हैं ये पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है तो युधिष्ठर आंसर देते हैं एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स रिपार्ट टू जम्स किंगडम 
कि रोजाना व्यक्ति यहाँ से क्या देखता है रोजाना व्यक्ति देखता है कि यमराज के पास प्राणी रोजाना डिपार्ट होते हैं मीन्स यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो रोजाना देखता है कि आदमी कि प्राणी यहाँ से प्रस्थान करते हैं और उसके बाद भी एंड येट दो हुई मेन वन टू लिव फॉर एवर और उसके बाद भी व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं सबको पता है कि एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होगी फिर भी यह व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं यह है सबसे बड़ा आश्चर्य है दिस टूल इज ग्रेटेस्ट वंडर ये ग्रेटेस्ट वंडर है सबको पता है कि एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है फिर भी उसके बाद भी हर व्यक्ति यहाँ हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है तो यह सबसे बड़ा वंडर है फिर नेक्स्ट पूछता है दस द यक्स पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठ आंसर दैम ऑल इस तरह से यक्ष ने कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठ ने सभी के आंसर दिए इन द एंड द यक्ष आस और अंत में यक्ष ने कहा ओ किंग हे राजन ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन बी रिवाइव्ड कि आपके ब्रदर्स में से किसी एक को रिवाइव्ड किया जा सकता है मीन्स किसी एक को जीवित किया सकता है यक्ष युधिष्ठर के प्रश्नों से प्रसन्न होते हैं उसके जवाब से प्रसन्न होते हैं उसके जो आंसर्स हैं उनसे प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं कि राजन मैं आपके किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ आप किसको चाहते हैं कि मैं किसको जीवित करूँ किसी एक को जीवित कर सकता हूँ बताइए किसको चाहते हैं इट टुक यू दिस्ट्रा आई मोमेंट टू थिंक युधिस्ट्रा ने एक क्षण का समय लिया सोचने के लिए एंड देन ही विश और फिर उसने इच्छा प्रकट की दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स लोटस आइड ब्रोड चेस्टिड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल क्या कहा उसने क्लाउड कॉम्प्लेक्स कि बादल जैसा लोटस आइड कमल नयन ब्रोड चेस्टिड चूड़ी छाती वाला एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबे भुजाओं वाला नकुल लाइंग लाइक ए फालन एबोनिट्रीज जो अबानूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है माइट अराइज आप उसे जीवित कर दीजिए द यक्स वाज प्लीज यक्ष यक्ष क्या हुआ प्लीज मीन्स प्रसन्न हुआ एट दिस इस पर एंड आस्क युधिस्टर इस पर यक्ष प्रसन्न हुआ और उसने युधिस्टर से पूछा वाई डिड यू चूज नकुल तुमने नकुल को क्यों चुना इन प्रेफरेंस भीमा भीम पर प्रायोरिटी देते हुए कि भीम पर भी प्रायोरिटी देते हुए आपने नकुल को चुना Who has the strength of सिक्सटीन थाउजेंड elephants? जिसमें कहते हैं कि सोलह हज़ार हाथियों का बल है आपको तो भीम को चुनना चाहिए था लेकिन भीम को भी प्रेफरेंस देते हुए आपने नकुल को क्यों चुना तो दिस्ट आंसर देता है आई हैव हेयर अभी यक्ष बोल रहा है यक्ष बोलता है आई हैव हेयर दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू और मैंने ये भी सुना है कि भीम आपको सबसे प्रिय है तो आपने भीम को क्यों नहीं चुना वो आपको प्रिय भी है उसमें सोलह हजार हाथियों का बल भी है एंड वाई नोट अर्जुन और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना हुज स्टेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोडक्शन जिसके हाथों की शक्ति में आपकी सुरक्षा है टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ अर्जुन और आइदर ऑफ दीज टू इन दोनों की अपेक्षा इन दोनों की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना मुझे बताइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ में युधिष्ठर रिप्लाइड युधिष्ठर उत्तर देता है ओ अक्स ओ यक्ष धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन कि धर्म इज द ओनली शील्ड शील्ड मीन्स होता है रक्षक ऑफ मैन मीन्स आदमी का एंड नोट भीम और अर्जुन कि आदमी का रक्षक उसका धर्म होता है भीम और अर्जुन किसी की रक्षा नहीं कर सकते युधिष्ठर ने उत्तर दिया जब उसने पूछा कि आपने भीम और अर्जुन पर प्रायोरिटी देते हुए प्रेफरेंस देते हुए नकुल को क्यों चुना तो युधिष्ठर ने उतार दिया कि भीम और अर्जुन किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते शील्ड किसी व्यक्ति का जो होता है वो क्या होता है उसका धर्म होता है इफ धर्म इज गिवन अप यदि धर्म को छोड़ दिया जाए त्याग दिया जाए यदि धर्म को त्याग दिया जाए मैन विल बी रूंड तो आदमी भी बर्बाद हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है क्या कहता है कुंती एंड माधरी व टू वाइज ऑफ माई फादर मेरे पिता की कुंती और माधरी दो पत्नियाँ थी आई एम अलाई मैं जीवित हूँ ए सन ऑफ कुंती कुंती का एक बेटा एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड इसलिए वो पूर्ण रूप से बिरेव्ड मीन्स होता है संतानहीन 
इसलिए वो पूर्ण रूप से बिरीव्ड नहीं है संतानहीन नहीं है इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस इस तरह से जो न्याय की मांग है वो क्या है मे बी इवन आई आस्क दैट माद रीजन मैंने उस जो न्याय का तगाजा है उस न्याय के तगाजे पर ये आपसे मांग की है कि मादरी के पुत्र नकुल में रिवाइव मादरी के पुत्र नकुल को जीवित कर दिया जाए अब इससे क्या होगा कि मेरे पिता की जो दो पत्नियाँ थी एक कुंती और एक मादरी तो एक पुत्र कुंती का मैं जीवित हूँ और एक पुत्र मादरी का नकुल जीवित हो जाएगा तो मेरे पिता की दोनों पत्नी यानी हमारी दोनों माताएँ जो हैं उनके एक एक पुत्र होगा कोई सी भी आ, माता जो है वो निसंतान बिरीव्ड नहीं होगी द यक्स वॉज मोस्ट प्लीज एंड युदिस्टर्स विद युदिस्टर्स इम्पार्शलिटी इम्पार्शलिटी मीन्स होती है निष्पक्षता पार्शलिटी मीन्स पक्ष लेना और इम्पार्शलिटी मीन्स निष्पक्षता तो यक्ष युदिस्टर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न हुआ एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ और उसने युदिस्टर के सारे ब्रदर्स को सभी भाइयों को जीवित कर दिया इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ ये यक्ष कौन था ये यम राज था द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु का स्वामी हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष जिसने यक्ष का रूप लिया हुआ था सो दैट ही माइट सी युधिस्टर एंड अटेस्ट हिम ताकि वो युधिस्टर से मिल सके और उसकी परीक्षा ले सके तो ये यक्ष कोई नहीं था बल्कि कौन था ये यक्ष यमराज था जो मृत्यु का स्वामी होता है वो युधिस्टर से मिलना चाहता था और उसकी परीक्षा लेना चाहता था ही एम्ब्रेस युधिस्टर एम्ब्रेस मीन्स होता गले लगाना उसने युधिस्टर को गले लगाया एंड ब्लेस हिम और उसे आशीर्वाद दिया देन ही डिसपियर्ड और फिर वो डिसपियर हो गया लुप्त हो गया तो स्टूडेंट्स दिस वॉज योर फर्स्ट चैप्टर यूपी बोर्ड क्लास टेंथ द एनचेंटेड पुल फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश रीडर स्टूडेंट्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे स्टूडेंट्स अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें जिससे आपके साथी भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके चूँकि ये बिल्कुल निशुल्क है और आपकी सहायता के लिए आपके सपोर्ट करने के लिए आपको हेल्प करने के लिए बनाई गई है तो अधिक से अधिक शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें लाइक और शेयर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके और आपके मित्रों को और आपके परिचितों को भी अधिक से अधिक इसका लाभ होगा तो स्टूडेंट्स इसी रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू Thank you very much